웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그룹의 셋 디스에이블드 함수와 킵 디스에이블드 속성에 대해 알아보겠습니다. 킵 디스에이블드 속성을 사용하면 그룹 내부 컴포넌트들을 비활성화한 후 다시 활성화할 때 초기 상태가 비활성화인 컴포넌트의 상태를 유지할 수 있습니다. 사용 예입니다. 킵 디스에이블드 속성을 사용하면 그룹 내부 컴포넌트들을 비활성화한 후 다시 활성화할 때 초기 상태가 비활성화인 내부 컴포넌트의 상태를 계속 유지할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그룹 내에 3개의 인풋 박스가 있고, 그룹 위에는 2개의 트리거가 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 내부 컴포넌트들이 모두 비활성화되고, 두 번째 트리거를 클릭하면 내부 컴포넌트들이 다시 활성화됩니다. 그리고 두 번째 인풋 박스는 비활성화된 상태입니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 모두 비활성화됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 모두 활성화됩니다. 최초 비활성화 상태에 있던 두 번째 인풋 박스도 활성화되었습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 두 번째 인풋 박스의 비활성화 상태, 즉 내부 컴포넌트의 초기 비활성화 상태를 계속 유지하는 설정을 추가해 보겠습니다. 그룹 컴포넌트의 Keep Disabled 속성 값을 True로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 두 번째 인풋 박스는 비활성화된 상태입니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 모두 비활성화됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 두 번째 인풋 박스는 원래 비활성화 상태를 유지하고 나머지 인풋 박스들만 활성화되는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.